मन मन चिंता कर कहा नहीं तू किधर नहीं लेकिन तो सामने है मगर लेकिन तो सामने है मगर तुझे देखो ऐसा मेरा नजर नहीं कभी बोल चल अल्लाह तुम ही दहनी हो चो बामे हो चो शाम में हो चो पिचों ने हो चो अल्लाह तिथि भी रेवन कोनो जगा ना ही जही जगार मोदे तुम ही अल्लाह ना ही ठीक मरुदे तिथि भी रेवन जगा ना ही जही जगार मोदे तुम ही अल्लाह ना আমার ভাগ্য দুশে আমার কপাল দুশে আমার কর্মের দুশে আল্লাহ তোমারে দেখার মতো ওই সখু আমার নাই তাহলে সর্ব জায়গায় আমার আল্লাহ আছে কি নাই আল্লাহ আমাদেরকে দেখে কি দেখে না দুইটা হাত তুলে বলেন দেখে কি দেখে না না রে তাকবীর না রে রিসালা না রে রিসালা পবিত্র ঈদ মিলাদুন নবী
আমার মোরসের কাল কোন পথে গেল রে যাও মার মোরসের কাল মোহাম্মদ তোমরা তো গোমা এই ব্রাহ্মণ পাড়া থানার নন্দী পাড়া গ্রামের নাই গোমা চিন্তা করে দেখো একদিন সুন্দর একটা শাড়ি পড়িয়া নতুন বধু হইয়া বৌ হইয়া এই বাড়িতে ঢুকছিলা গোমা দেয় একটা কাপড় বইরা বাইর
রাস্তা ঘাটে দোকান পাটে রোগের বাজার জবাই সবাই এই রোগের বাজার জীবনের শেষ মাফিল আল্লাহ এমন হইতে পারে এই মাফিলের খাতিরে আমাদেরকে মাফ করে দিব দূরে থাকো আর কাছে থাকো আমার নবীর এই প্রেমের বাগানে এসে যাও আমার নবীজির খাতিরে আজকে আল্লাহ আমরা মন তো পাইতে ডাকলে নিজাইব তোমার মল তুমি তো অন্তর জামি মাবো আমরা হইলাম তোমার আদম নবীর সরে কিনার কথা দয়াল তোমার আল্লাহ 
खाली दया मोहम्मद खराब लगते
সকলে বলে তোমার হবে আরো জোরে বলে তোমার হবে আমরা খুশি না বেজার জোরে কর খুশি না বেজার আলোচনা বোঝা যাবে এই জন্য বিশেষ করে যারা আলেম সমাজ আছেন তাদের কাছে আমার বিশেষ অভিশেষ আপনারা দিবেন গভীর মনোযোগ আমি কি ভুল বলতেছি নাকি শুদ্ধ বলতেছি যদি আমি ভুল বলি আমার ভুলটাকে শুধরাইয়া দিবে ঠিক কি না তাহলে আমি আলোচনা শুরু করতে পারি বলুন কষ্ট হবে সকলে আমার সাথে বড় না জোরে কর যেহেতু এটা মিলাদ নবীর মাহফিল আমি আপনাদের সামনে আমার আলোচনার শিরোনাম নিলাম মিলাদ নবী সুন্নত গভীর মনোযোগ বিশেষ করে যারা মিলাদ নবীর বিরোধিতা করেন আমার অনুরোধ থাকবে আপনি দিবেন গভীর মনোযোগ আমি কোরআন হাদিস দিয়ে মিরাজ নবীর ওয়াজ করতেছি যদি আমি ভুল বলে আসেন ভুলটা শুধরাইয়া দেন আর নচেত পিছনে সমালোচনা করে মুনাফেকারের খাতায় আপনার নাম লেখবেন না আমি কি সত্য কথা বলি না মিথ্যা কথা বলি আপনি এসে প্রমাণ করে দেন পিছনে সমালোচনা করিয়েন না কথা বলেন ঠিক কি না আমি যে আয়াত তেল করলাম এটা কোরআনে আছে না নাই জোরে করা আছে না নাই আমার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআন শরীফের আঠাশ নম্বর ফারা এগারো নম্বর পৃষ্ঠা সুরাত উৎসফের ছয় নম্বর আয়াতে আমার আল্লাহ ঘোষণা দিলেন বন্ধুরা আমার ভাইরা আমার গভীর মনোযোগ আল্লাহ রাবুল আলমিন পবিত্র কালামে পাকের মধ্যে ওই ঘটনাটাকে ঘোষণা করছিলেন আপন উম্মদের কাছে বলতেছিলেন উম্মদের আরে এ বন ইসরা শোনো শোনো আমি তোমাদের মাঝে আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসুল হিসাবে প্রেরণ হয়েছি জোরে কর আমার পূর্বে যে তাওরাত কিতাব এসেছিল ওই তাওরাত কিতাবের সত্যতা সাক্ষী দেওয়ার জন্য আমাকে প্রেরণ করেছে ওই তাওরাত কিতাবের সাক্ষী আমি দিলাম ওটার সত্যায়িত ওটার প্রতি আমি ইমান তোমাদেরকে ঘোষণা করি 
ইসরাইল এই বনি ইসরাইলের গোত্ররা শুধু তাই নয় দাওরাত কিতাবের সত্তাই তো প্রকাশ করলাম শুধু তাই নয় রে ওয়া মুবাশশিরাম বি রাসূলিয়াতি মিন বাদ ইসমুহু আহমদ বনি ইসরাইলের উম্মতরা রে আমি এমন একটা শুভ সংবাদ তোমাদের জন্য আনলাম এবং একটা শুভ সংবাদ এমন একটা সুখবর তোমাদের জন্য নিয়ে আসলাম এমন একজন রাসূল যিনি নবীদের নবী যেই নবী না হইলে আমি ঈসা হইতাম না যেই নবী না হইলে আসমান হইত না জমিন হইত না 80000 আলাম আর তার হাজার makhlukat হইত না ঠিক কি যেই নবী না হইলে কোন আল্লাহ পাকের প্রসাদ প্রকাশ হইত না ওই নবীজি আমার পরে এই দুনিয়াতে আগমন করব ওই নবীজির নাম হলো আহমদ আল্লাহ আকবার কোন এই আল্লাহর এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ হয়া যায় মিলাদুন নবী করা নবীগণের সুন্নাত বলে হুজুর নবীরা আবার মিরাদুন নবী কখন করলেন 570 খ্রিস্টাব্দে 12 এ রবিউল আউয়াল সোমবার সুবহে সাদেকের সময় আমার আপনার কামলে ওয়ালা দয়াল নবী এই দরাদামে শুভ আগমন করেছেন এইজন্য আমরা 12 এ রবিউল আউয়াল জশনে জুলুস করি কথা বলেন ঠিক কিনা মিরাদুন নবী আমরা পালন করি ঠিক কিনা তো হুজুর ঈসা নবী তো আমাদের নবীর আগে আসছে আমাদের নবী দুনিয়ায় আসার আগে আসছে তিনি কেন মিলাদুন নবী করলেন আল্লাহ হক আল্লাহ হক হাকিকত আছে না আছে জোরে করনা আছে না আছে সুন্নিরা দলিল ছাড়া কথা বলে কথা কোন ঠিক কি আমি জানতে চাই ঈসা নবী আগে না আমার নবী আগে জোরে কর আর জোরে আমার নবী যে আগে এত কোন সন্দেহ আছে নি আমার দয়াল নবীজি বলছেন কুনতু নবিয়াউ ওয়া আদামু বাইনাল মাই ওয়াত তিন জুর বল সুবহানাল্লাহ অথবা কুনতু নবিয়াউ ওয়া আদামু বাইনাল রুহ ওয়াল জাসাদ জুর বল সুবহানাল্লাহ আমার দয়াল নবী একদা দাগ দিয়া কয়ম আদম যখন মাটি এবং পানির সাথে পৃথক পৃথক অবস্থায় অতবা আদমের দেহ এক জায়গায় আদমের রূহ আরেক জায়গায় আমি নবী তখন নবী ছিলাম আল্লাহ আকবার কর বন্ধুরা আমার ভাইরা আমার গভীর মনোযোগ সৃষ্টির রহস্য সময় পেরে ওদিকে যাব যে আলোচনা নিলাম মিলাদুন নবীর গুরুত্বটা আমাদের আগে বোঝার দরকার কথা বলেন দেখিরা না হয় কিছু কিছু মুনাফেক আছে কিছু কিছু ইন্টারন্যাশনাল বাদাম না আছে কি আছে কি আছে আরো জোরে কি ডর লাগে বাদাম না করতে ডর লাগে নি কিছু কিছু ফাইবেট বাদাম না মহতামি আছে কই মিলাদুন নবী করা যাবে না মিলাদুন নবী কোরআনে নাই মিলা इंडिया शिक्षित समाज तो मोल्ला मानस एम एक बसि कई तो दोषे शेष नाई तो अपना कई जानते हुजूर आरा कोई दोष एलिकार शिक्षित समाज जानते चाह ষোলোই ডিসেম্বর যখন আসে আমরা বাংলাদেশের নাগরিক আমরা বাঙালি জাতি আমরা যারা আছি ষোলোই ডিসেম্বরে আমরা বিজয় দিবস পালন করে কি করি না স্বাধীনতা দিবস পালন করে কি করি না
কারণ এই 16 ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে এই বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস আমরা পালন করি আমরা সরকারিভাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে এটাকে আমরা উদযাপন করি কথা বলেন দেখিরা কোন বেদাদের ফতোয়া নাই কোন নাজায়াজের ফতোয়া নাই বলে হুজুর আমরা কি দেশের বিরোধিতা করতেছি না আপা আমি বুঝার জন্য কইতেছি বলইলে ক্ষমা করে দিয়ে আমি ছোট মানুষ বাজার কষ্ট হচ্ছে কত কথা বুঝতে কোনো কষ্ট হচ্ছে গভীর মনে যোগ এবারে আমি জানতে চাই বাংলাদেশের নাগরিক যদি কেউ বলে আমি স্বাধীনতা দিবস মানি না তাহলে আমি জানতে চাই তার ভিতরে কার রক্ত আছে রাজা কার কার যদি কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসকে অস্বীকার করে বিনা দিদায় বোঝা যাবে তার ভিতরে কার রক্ত আছে আর জোরে রাজা করে ঠিক কি না এ আমার ভাইরা গভীর মনে যোগ রহমতুল লিল আলামিন নবী যেই নবী না হইলে আপনি হইতেন না আমি হইতাম না যেই নবী আগমন না হইলে কুল কায়নাত হইত না আমরা যেই নবীর উম্মত ওই নবীর উম্মত হইয়া যদি কেউ মিলাদুল নবীরে অস্বীকার করে রে যেই রকম ভাবে বাংলাদেশের মধ্যে থাকিয়া বাংলাদেশের নাগরিক স্বাধীনতা দিবসকে এবাউট করলে অস্বীকার করলে প্রমাণ হইয়া যায় সে বিরাদন্দের রাজাকার ওই রকম ভাবে আমার নবীর উম্মত হইয়া যদি কেউ মিলাদুল নবীর বিরোধিতা করে রে আল্লাহর কসম প্রমাণ হইয়া যায় তার ভিতরে আবু জাহিল্লার রক্ত আছে কথা কোন ঠিক গভীর মনে যোগ এবারে আসেন মিনা দুর্নবি আমরা চাই কি চাই না জোরে কোন চাই কি চাই না रक्तर बनते हतो ना कथा ठीक क्या ज्ञानी समाज जरा আমি তাদেরকে বলবো দেন গভীর মনোযোগ এ মিলা দুর্নবি বেদাত নয় বেদাত নয় বেদাত নয় মিলা দুর্নবি হইল আমার আল্লাহ পাকের শূন্য মিলা দুর্নবি করা যদি বেদাত হয় এক নম্বর আর বেদাতি হইব আল্লাহ शुभ आगमन दिन के आनंद ग्रहण करी कथा बोलें ठीक क्या धर्म इसलम मुसलमान আনন্দ বলেন আর যাহা কিছুই বলেন মিলাদুন্নবী বলেন আর যাহা কিছুই বলেন কোরআন হাদিসের দলিল ছাড়া আনন্দ আনন্দ কোনো কিছু মানি না আনন্দ বলতেছেন ভালো কথা এই আনন্দের ব্যাপারে কোরআন থেকে দলিল দেন না হয় আমরা মিলাদুন্নবী মানতাম না আমরা দলিল চাই কি চাই না জোরে কন আরো জোরে قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون غشنا كان عرض لكم 
এটা কি আমি হাদিস পড়লাম না কোরআন পড়লাম গভীর মানে যো কারণ হাদিস বললে কিছু বেয়াদব আছে তারা বলে জাল হাদিস কথা কই না এমন একটা দলিল নিলাম যেটা হলো আল্লাহর কোরআন ঠিক কি না আল্লাহর কোরআন রে জাল বলা যাবে নি আল্লাহর কোরআনের মধ্যে ভুল আছে বলে সন্দেহ করলে ঈমান থাকবে কথা বলেন ঠিক কি না এই জন্য কোরআনের দলিল নিলাম কারণ হাদিস বললে অনেকে এটাকে জাল হাদিস বলে এবাউট করতে চায় কথা বলেন ঠিক কি না খালি জাল আমার মনে যারা জাল হাদিস জাল হাদিস করে এই বাদাই বার সৈয়দ গুষ্টি মনে চাইলে আসিল কথা বলেন ঠিক কি না মাস ধরে না আসিল চাইলে আসিল এটা লাই চাইলে করে চাইলে খালি জাল হাদিস তো কথা বলেন ঠিক কি না নবীর ব্যাপারে আসমাতে মুস্তফার ব্যাপারে কোন কিছু বলতে গেলে বাদাই বার সুলতানে আম হয়ে যায় কো জাল হাদিস কথা বলেন ঠিক কি না এই জন্য হাদিস রাখলাম হাদিস আমরা মানি তারপরে আপাতত হাদিস রাখলাম কোরআন দিয়ে আগে দুলাই করি রাজি আছি না নাই আগে কোরআন দিয়ে দুই রাজি আছি নি কুল বি ফাদিলিল্লাহি ওয়া বি রহমাতিহি ফা বি যালিকা ফালিয়াফুরাহু হুয়া খাইরুম মিম্মা আপনি জানাইয়া দেন আপনি ঘোষণা করে দেন আপনার উম্মতের কাছে বলে দেন আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন ফজল কোন রহমত কোন বরকত কোন নিয়ামত যদি পেয়ে থাকে তারা তারা যেন ওই নিয়ামত পেয়ে আনন্দ উদযাপন করে ওই আনন্দটা এমন ফজিলত পূর্ণ ওই আনন্দের এত দাম পুঞ্জীবিত সঞ্চয় করা সম্পদের চাইতে ওই আনন্দটা নিয়ামতের সুক্রিয়া আদায় করাটা বড় বড় উত্তম জোরে কন বন্ধুরা আমার ভাইরা আমার গভীর মনোযোগ তাহলে এই আয়াতের মধ্যে আমার আল্লাহ বললেন আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত পাইলে নিয়ামত পাইলে আনন্দ উদযাপন করার জন্য তাহলে আনন্দ উদযাপন নিয়ামত পেয়ে করার ব্যাপারে দলিল আমরা কোরআন থেকে পাইছি কি পাই নাই জোরে কন পাইছি কি পাই নাই তো আল্লাহর কোরআন আমরা মানে কি মানি না আল্লাহর কোরআন মানার দরকার আছে যদি আল্লাহর কোরআন কেউ অস্বীকার করে তার ইমান থাকবো নি যদি আল্লাহর কোরআন কেউ অস্বীকার করে তার মুসলমান কইতে পারবেন তার ইমাম সাহেব কইতে পারবেন নি তার পিছনে নামাজ পড়লে নামাজ ওই বললি বাজান কষ্ট হচ্ছে আপনাদের চলবে গভীর মনে এবারে আল্লাহ বললেন রহমত পাইয়া নিয়ামত পাইয়া শুক্রিয়া আদায় করার নিমিত্তে আনন্দ উদযাপন করার জন্য আমি আমার এই জ্ঞানী সমাজের কাছে জানতে চাই আমার নবী আমাদের জন্য কি রহমত না গজব আরো জোরে কর নবী কি রহমত না গজব ওরে ওম্মতের কান্দার নবী রহমতের বান্দার বলেন ওম্মতের কান রহমতের বান্দার বলেন ওম্মতের কান্দারি নবী হায় হায় তুমি সারা ত্রিভুবনে কে আছে আমার জোরে তুমি সারা ঠিক <laughs> আমার 
উম্মতের কান্দাহার নবী রহমতের বান্দার বলেন উম্মতের কান্দাহার নবী আরে তুমি সারাতি ভুবনে কে আছে আমার বলেন তুমি সারাতি ভুবনে আপনি যে বললেন রোজা সরে তরাইবেন নবীজি আমার এটা আরেকটা সিরিক করলেন এটা আরেকটা বেদাত করলেন আমি জানতে চাই হাসরের ময়দানে নবী আমাদেরকে তরাইবে কি তরাইবে না বিশ্বাস আছে না নাই আমার নবীরে এই ক্ষমতা দিছে দূরে অতি দুঃখজনক হলেও সত্য বর্তমানে কিছু প্রাইভেট মৌলবী আছে আমার নবীর সামনে যখন বেয়াদবি করে তারা এমন বেয়াদবি করতে করতে এমন পর্যায়ে চলে যায় আমার ধীরে বিশ্বাস তাদের ইমান ও তালাক হয়ে যায় কথা কোন ঠিক কিনা আজানের পরে যখন আমরা মুনাজাত দেই আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহি দা ওয়া দিদ্দামা ওয়া সালাতিন কায়মা আতি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদানিল ওয়াসিলাতা ওয়াল ফাদিলা ওয়া দারাজাতার রাফিয়া ওয়া বাস মাকামান মাহমুদানিল লাজি ওয়াতা ওয়া রিজুকুনা আমার নবী সাবায়াত করতে পারে কি পারেন কিছু বাদেন না আছে আজানের মুনাজাতের মধ্যে এইটা কেউ ডিভাইডেড করে দিচ্ছে আলাদা করে দিচ্ছে কথা বলেন দেখি না বন্ধুরা আমার ভাইয়েরা আমার হাসরের ময়দানের কথা বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে সাফায়েতে মুস্তফার অপর যদি দুই চার ঘন্টাও বলা হয় তারপরেও শেষ হবে না তবে আমার দয়াল নবীজির হাদিস শুনেন আমার দয়াল নবীজি বলতেছেন না সাফাতিনি আহলিল কাবাইর মিন উম্মতি আমার নবী ডাক দেয়া কো উম্মত ও আমার উম্মত রে শরীরের মাংস গুলা কইসা কইসা করব আমি দয়াল্লি তোমাদের জন্য সাফায়াত করিব মদ্রে শুধু তাই নয় কবিরা গুনাহ করেছে এই সমস্ত উম্মত কে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করিয়া আল্লাহর কাছে সাফায়াত করিয়া আমি দয়াল নবী তার বেড়া ফার করা দিতে পারি ভালো যদি বাসতে হয় নবীকে বাসন ভালো যদি বাসতে হয় সবাই বলেন ভালো যদি বাসতে হয় নবী তারানে ওয়ালা নবী বাঁচালে জানে যেতে অধিক প্রিয় নবীকে জানো ভালো যদি বাসতে হয় ভালো যদি বাসতে হয় বন্ধুরা আমার ভাইয়েরা আমার গভীর মনোযোগ তাহলে আমার নবী সাপায়ত করতে পারে কি পারে না বিশ্বাস আমাদের আছে কি নাই যারা বুঝে না আল্লাহ যেন তাদেরকে বুঝ দান করে বলে আমি ছেড়ে দিলাম 
এবারে আমার যে কথা আমি বলতেছিলাম মিরাদুল নবী যারা বলে বেদাত যারা বলে মিরাদুল নবী করা যাবে না আমি আজকে এই মাহফিলে প্রমাণ করে দিতে চাই মিলাদুল নবী করা আমার আল্লাহ পাকের সুন্নত মিলাদুল নবী করা নবীগণের সুন্নত মিলাদুল নবী করা ফেরেশতাদের সুন্নত শুধু তাই নয় রে আশি হাজার আলম আটার হাজার মাসলুকাতের জন্য আমার নবীজি রহমত ওই সমস্ত জাহান এই রহমত রে পাইয়া আনন্দ উদযাপন করছে জোরেগণ সুবাল ঠিক কিনা জোরে বল ঠিক কিনা বন্ধুরা আমার বাইরা আমার গভীর মনে যোগ আমার দয়াল নবীজির শান আল্লাহর দরবারে কত মহান দেখেন এবারে আল্লাহ বললেন আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত পাইলে নিয়ামত পাইলে আল্লাহর দরবারে শুক্রিয়া আদায় করার জন্য আনন্দ উদযাপন করার জন্য তাহলে আমার নবী যেহেতু রহমত আমার নবী আমাদের জন্য নিয়ামত আমার নবী আমাদের জন্য রহমত কথা বলেন ঠিক কিনা এই জন্য রহমত তাল্লিল আলমিনকে যেহেতু আমরা পাইলাম রহমত তাল্লিল আলমিনকে পাইয়া আমরা আনন্দ উদযাপন করি কথা বলেন ঠিক কিনা তাইলে যারা আমি রাজন নবীর বিরোধিতা করে এটার দ্বারাই প্রমাণ হয়ে যায় সে নবী মানে সে নবী মানে আমি আর জ্ঞান সমাজের কাছে জানতে চাই কোন সন্তান যদি জন্মদাতা বাবাকে অস্বীকার করে সে কি হারাম জাদা না হালাল জাদা কথা কয় না বাপ ছাড়া কোন ছেলের পরিচয় হয়নি কথা কয় না হয় একটা পরিচয় আছে এটা হলো জারিগা বলে কথা কয় ঠিক কিনা এটা হলো জারিগা বলে আজার কোন ঠিকানা নাই যেন রাত যেন কাজ আমাদের সিটেন কে বসা হয় ওয়া জিউত রাই ইউত খাই ইউত খাই ডর গরি হো না সুবহানাল্লাহ আর কথা বুঝো না বাজি তোরা তোরা সিটিং কে মারি দেরি একা না বুঝো না বাজি যাই হোক গভীর মনে যো তাহলে সন্তানের পরিচয় তার বাবা কথা বলে ঠিক কি না বন্ধু আমরা যারা উম্মতে মুহাম্মদি আমার দয়াল নবীজির একটা লকব আছে আবুল আরওয়াহ সমস্ত রুহের পিতা হইলেন আমার নবী তো আমি জানতে চাই সে হিসাবে আমরা যারা এই গন্ডির ভিতরে আছি আমরা সবাই নবীরে স্বীকার করার দরকার আছে কি নাই আমরা যেহেতু আমাদের ভিতরে রুহু আছে কি নাই যেহেতু আমাদের ভিতরে রুহু আছে আত্মা আছে সমস্ত রুহের পিতা যদি আমার নবী হয় তাইলে এই রুহু দেহের মধ্যে নিয়া চলতেছেন ঘুরতেছেন ফিরতেছেন চলা ফিরা উঠা বসা সমস্ত কিছু করতেছেন এই রুহের বলে দেহের এই লারা ছাড়া সমস্ত কিছু করতেছেন এবারে ওই নবীর অস্বীকার করা যাবে নি যদি কেউ অস্বীকার করে তার ইমান থাকবো নি বন্ধুরা আমার বাইরে दुजके তার নামাজ হবে না রোজা হবে না হজ হবে না সাকাত হবে না দান কইরাত হবে না কোন আমল হবে না কারণ আমলের মূল তিনি হইলেন ইমান আমার দয়াল নবী মোহাম্মদ রাসুল কথা বলেন ঠিক কিনা বন্ধুরা আমার বাইরা আমার গভীর মনোযোগ আমার দয়াল নবীজির উম্মত হিসাবে আমার দয়াল নবীজির মিলাদুল নবী স্বীকার করার দরকার আছে কি নাই এবারে আসেন মিলাদুল নবী কিভাবে আল্লাহ পাকের আমার আল্লাহ শুনল 
আমার আল্লাহ রব্বুল আলামিন যখন এই দুনিয়ায় কোন মানুষ বানান নাই গাছ বৃক্ষ তরুলতা কোন কিছু বানান নাই দুনিয়াতে মানুষ পাঠাইবার সিস্টেম এখনো আমার আল্লাহ জারি করেন নাই রুহের জগতের মধ্যে আমার আল্লাহ দুইটা মাহফিল করলেন কয়টা আমার আল্লাহ দুইটা মাহফিল করলেন বন্ধুরা আমার ভাইরা আমার গভীর মনে যুগ মূল আলোচনায় ঢুকে গেলাম লক্ষ্য করেন আমার আল্লাহ রব্বুল আলামিন ওই রুহের জগতের মধ্যে দুইটা মাহফিল করলেন একটা মাহফিল ছিল তাওহিদের মাহফিল কিসের মাহফিল একটা ছিল তাওহিদের মাহফিল আর একটা ছিল রেসালাতের মাহফিল জোরে গন সুবহানাল্লাহ বন্ধুরা আমার আল্লাহ রব্বুল আলামিন দুনিয়ার মধ্যে কোন মানুষ পাঠাইবার সিস্টেম জারি করেন নাই সমস্ত রুহুগুলারে আমার আল্লাহ বানাইলেন ওই সমস্ত রুহুগুলারে এইভাবে মঞ্চ সাজাইয়া বসাইলেন আর আমার আল্লাহ আমার দয়াল নবীদের সভাপতির চেয়ারে বসাইলেন আর আমার আল্লাহ ওই মাহফিলের বক্তা হইলেন हिंदू बोलें बौद्ध बोलें ख्रीस्टान बोलें इहुदी बोलें नासारा बोलें आस्तिक बोलें नास्तिक बोलें कला बोलें दला बोलें नारी बोलें पुरुष बोलें लम्बा बोलें बैठा बोलें जत रकम मानुष समस्त मानुषर विशेष कर दरबारे कत बहाल मध्य समस्त नबी देर रुहुल बसइया
আমরা জানি না আপনি ভালো জানেন আমার আল্লাহ ডাক দিয়া কয় রুরা রে ও আজকে আমি তোমাদেরকে লইয়া এমন একটা কনফারেন্স করু এমন একটা সমাবেশ করব এমন একজন ব্যক্তির পরিচয় তোমাদের সামনে দিব যেই ব্যক্তিরে না বানাইলে আমি তোমাদেরকে বানাইতাম না শুধু তাই নয় আমি আল্লাহ আছি এই কথাও জগতে জানত না জোরে কর কারণ আমার আল্লাহ ছিলেন গোফন আমি আল্লাহ ছিলাম একা আমার কোন সাথে ছিল না কোন সঙ্গে ছিল না কোন বন্ধু ছিল না আমি ছিলাম গোপন গুপ্ত একটা দনভান্ডারের আমি আল্লাহ নিজের শিয়নুর তাই আপনি বন্ধু নবীর মুরমু আমি আপনার নূর মুবারক বানাইলাম এবারে আমার নবী বলতেছেন আমার দয়ান নবীজির নূর থেকে সমস্ত কায়নাত বানাইছে কথা কন দেখি না বন্ধুরা আমার ভাইয়েরা আমার এদিকে যাওয়ার সময় নাই যে কথা বলতেছিলাম এবারে আমার আল্লাহ মাহফিল সাজাইলেন সমস্ত নবীদের রুহুদেরকে একত্রিত করলেন মনে আছে মনে আছে ওই সমস্ত নবীদের রুহুরা শ্রোতা হইয়া বসলেন আর আমার আল্লাহ বক্তা হইলেন আমার কালওয়ালা দয়াল নবী সভাপতির চেয়ারে বসলেন আমার আল্লাহ ডাক দিয়া কয় রুহুরা রে ও রুহুরা আমি তোমাদেরকে কিতাব দিব আমি তোমাদেরকে জ্ঞান দিব আমি তোমাদেরকে হেকমত দিব আমি তোমাদেরকে এক একটা কৌমের মাঝে এক একটা গুত্রের মাঝে নবী বানাইয়া পাঠাই রুহুরারে আমি তোমাদেরকে নবুয়াতের লাইসেন্স দিব নবুয়াতের সার্টিফিকেট দিব আমি তোমাদেরকে নবী বানাইয়া দুনিয়াতে বাটাইব রে এই ইস্তেহারের ঘোষণা আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য ঘোষণা করি না রুহুরা ডাক দিয়া কয় আল্লাহ এত পুরস্কারের ঘোষণা আমাদের কি কিতাব দিবা আমাদেরকে নবী বানাইবা আমাদেরকে হেকমত দিবা জ্ঞান দিবা এক এক গুত্রের মধ্যে এক এক কৌমের মাঝে আমাদেরকে নবী বানাইয়া পাঠাইবা মাবুদ রে এই সমস্ত আয়োজনের কারণ কি রুহুরা যখন প্রশ্ন করলেন আল্লাহ এত পুরস্কার দিবেন তো বাবা কথা এত কিছু দেওয়ার কারণটা কি আমার আল্লাহ ডাক দিয়া কয় রুরা রে ও আমি আল্লাহ আমার বন্ধুরে কত ভালোবাসি দেখো আমার দয়াল নবী একটা ডাক দিয়া 
আমি তোমাদের কাছে বাড়ি চাই না গাড়ি চাই না টাকা চাই না পয়সা চাই না ক্ষমতা চাই না মস্তক চাই না ধন চাই না দৌলত চাই না আমি তোমাদের কাছে চাই জানের চাইতে অধিক পরিমাণ আমি নবীরে ভালোবাসো मिल्लाते तुम्हारे कबर दीब प्रेमिक बनाया दे प्रशंसा कर अंगीकार कर लगा सबा कर ल प्रकाश कर ल आलोचना आनंद कर आया 
ਕਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਲਮ ਮੇ ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਨੋਰ ਅਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਅਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਹਬੀਬ ਅੱਲਾਹ ਨੋਰ ਨਬੀਏ ਸੇ ਨੋਰ ਨੇ ਸ਼ਬਾ ਬੋਲੇ ਨੋਰ ਨਬੀ ਸੇ ਨੋਰ ਨੇ ਅਰੇ ਸੇ ਨੋਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਆਲੋਕਿਤ ਹੋਏ ਛੇ ਪੋੜੀ ਅਸਲਾ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਅਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਇਸ ਤਰਫ ਜੋ ਨੋਰ ਹੈ ਤੋ ਉਸ ਤਰਫ ਵੀ ਨੋਰ ਹੈ ਇਸ ਨੋਰ ਹੈ ਤੋ ਉਸ ਤਰਫ ਵੀ ਨੂਰ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਸਭ ਜਹਾ ਕਾ ਨੂਰ ਸੀ ਮਾਮੋਰ ਹੈ ਅਸਲਾਤ ਅਸਲਾ ਮੋਲੇ ਕਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਅਸਲਾਤ ਹੱਥ ਉਠਾ ਮੋਲੇ ਕਾ ਯਾ ਹਬੀਬ ਅੱਲਾ ਬੋਲੇ ਨਸਲਾਤ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੁਨਾ ਹੱਥ ਲੈ ਦੇ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਹਬੀਬ ਅੱਲਾ ਅਜੀ ਈਦ ਮਿਲਾ ਦੁਨ ਬਿਰ ਜੁਲਸ ਚਲਤੇ ਸੇ ਅਜੀ ਈਦ ਮਿਲਾ ਦੁਨ ਬਿਰ ਮਾਫਿਲ ਚਲ ਅਨੁਲਦੇ ਸ਼ਾਰਾ ਅਨੁਲ ਦੇ ਯੁੱਲਾ ਸ਼ੇ ਸ਼ਾਰਾ ਜਗਤ ਮੇ ਤੇ ਆਜ ਈਦ ਮਿਲਾ ਦੁਨ ਬਿਰ ਮਾਫਿਲ ਚਲਤੇ ਸੇ ਆਜ ਈਦ ਮਿਲਾ ਦੁਨ ਬਿਰ ਪੋਸ਼ੋ ਫਾਕੇ ਵੀ ਕਲਤਾ ਮਨੋ ਵਰਦਨ ਨਾਰਾਇ ਰੇ ਸਲਾਦ ਬੋਲੇ ਕਰਤੇ ਸੇ ਉਤ ਸ਼ੌਕ ਕਤਾ ਬੋਲੇ ਦੇਖਿਆ अरे पशु फाकी भी खलता मानो बरदानो नारायण रे सलात बोले करते से उद्शाब से उद्शबिर दुल्ला दुले से उद्शबिर दुल्ला दुले नूर रे बाताशे आज ईद मिला दुन बिर महफिल चल से आज ईद मिला ਜ਼ੁਰੇ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬੋਲੇ ਨੀ ਆ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਬੰਦੂਰਾ ਅਮਰ ਵੈਰਾ ਅਮਰ ਗੋਬੀਰ ਬਾਪੇ ਮਨ ਜੁਗ ਦੇ ਨੰਤਰ ਰੇ ਕਰ ਲਗਾਰ ਅਮਰ ਦਇਆਲ ਨਬੀ ਜੀ ਕੋ ਤੋ ਸ਼ਾਨ ਲੇਕੇ ਇਬਰ ਸਮਸਤ ਰੂਹਰਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਨ ਅੱਲਾ আমাদের কে নবী বানাইয়া দুনিয়াতে যদি পাঠান আমরা আপন আপন উম্মতের কাছে আপনার নবী রহমতুল লিল আলামিন নবীর শুভ সংবাদ আগমনের শুভ সংবাদ আপন উম্মতের কাছে দিব ওই নবীর তারিফ করব ওই নবীর প্রশংসা করব আল্লাহু আকবার কয় আল্লাহ আমরা সাক্ষী হইয়া গেলাম আমার আল্লাহ কয় তাইলে তোমরা একে অপরের সাক্ষী হইয়া যাও তুমি যে ওয়াদা করেছো তোমার অপর ভাই কে বলে যে ভাই আমি ওইটা মানছি তুমিও মান এইভাবে একে অপরের কি হইয়া যাও সমস্ত রোরা ডাক দিয়া কয় আল্লাহ ওয়াদু আকরার না কলা বশাদু কলু আকরার না সমস্ত রোরা ডাক দিয়া কয় আমরা একে অপরের সাক্ষী হইয়া গেলাম আমার আল্লাহ একটা দাগ দিয়া কয় ও রুহুরা রে আমার বন্ধু রহমত আল্লাহর আলামিন নবীরে আমি কেমন ভালোবাসি রে আমি আল্লাহ হলাম লা শরীক আমি আল্লাহ হলাম আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ ঠিক কি না আমি আল্লাহর সাথে কোন শরীক নাই আমি আল্লাহর সাথে কোন শরীক নাই আমি আল্লাহ কোন কিছুর ব্যাপারে শরীক হই না দূরা রে এই জায়গার মধ্যে আমি আর একা থাকতে পারি না 
যেহেতু আমার বন্ধুর আমার বন্ধুর তারিফের কথা হচ্ছে আমার বন্ধুর প্রশংসার কথা আমার বন্ধু দুনিয়াতে আগমনের শুভ সংবাদের কনফারেন্স রেসালাতের কনফারেন্স হইতেছে আমি আমার বন্ধুরে আমি আমার দয়াল নবীজির এমন ভালোবাসী রে আমি আর একা থাকতে পারলাম না ও আল্লাহরা তোমরা যে এক অপরের সাক্ষী হইয়া গেছো এতটুকের মধ্যে আমি আল্লাহর সন্তুষ্ট না কলা ফাসাদু ওয়া আনা মাকুম মিনাশ শাহিদিন ও আল্লাহরা যদি তোমরা এক অপরের সাক্ষী হইছো তাই না তোমরা যে সাক্ষী হইছো তোমাদের সাথে আমি আল্লাহর সাক্ষী হইয়া গেলাম রুহের জগতে মিলাদ উন্নবীর মাহিল করছে তো পার্থক্য হলো এতটুকুই অতীত এবং বর্তমান মাজি মুস্তাক বাল হাল কথা কিন্তু কিনে আমার আল্লাহ মিলাদুল নবী করেছেন সমস্ত রুহুদের কাছে আমার নবীর আগমন সংক্রান্ত কথাবার্তা বলছে তো মিলাদুল নবী মানে হইল নবীর আগমনের আগমন বৃত্তান্ত আলোচনা কথা বলতে এই জন্য আমার আল্লাহ ওই রুহের জগতের মধ্যে যে কনফারেন্স করলেন সমস্ত রুহের কাছে আমার নবী দুনিয়াতে যে আসবে অর্থাৎ দুনিয়াতে যে পাঠাইবে এই পাঠানোর ব্যাপারে নবীর আলোচনা করছেন এটার দ্বারা প্রমাণ হয়ে যায় আমার আল্লাহ আমার নবীর মিলাদ নবী করছে জোরে গঞ্জ এটার দ্বারা প্রমাণ হয়ে যায় মিলাদ নবী করা বেদাত নয় যে তুমি নবী আমার আল্লাহ করছে এই জন্য আল্লাহর বান্দা হিসাবে আল্লাহর কোরআনের আয়াতের নির্দেশনা অনুযায়ী আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী রহমত পেয়ে আনন্দ করার জন্য বলছেন নবী যেহেতু রহমত নবীজির আমরা পাইলাম আমরা পাইয়া ওই নবীজিরে পাইয়া আনন্দিত হইয়া আনন্দ উদযাপন করি পার্থক্য হলো এতটুকু আল্লাহ বলছে পাঠাই আর নবীরা বলছে আসবে আর আমরা বলি নবী এসে গেছে জোরে কর তাহলে আর কোন সমস্যা এবার এখানে কিছু ইন্টারন্যাশনাল বাদাই না আছে নাম বলে আমি তাকে ছোট করতে চাই না আল্লাহ আল্লাহ যেন তারা হেদায়ত করে কোন আমি এত বড় কবি কত বড় খারাপ টিভির মধ্যে বই কয় জুলুস গভীর মনোজ এই নবীজির আগমনে আনন্দিত হওয়া আমাদের দরকার আছে না নাই জোরে কয়লা বাজান আপনার কি কষ্ট হইতেছে খারাপ লাগতেছে মোহাম্মদ দোষে করেন আল্লাহ সাধারণ মানুষ কিন্তু বলবেন যে আসলে ঠিক এত কথা ও মাগো এই তারিখে নবীর পাইছে আনন্দিত হয়েছে তো ভালো কথা তো নবীর সৈলা গেছে আমাকে নবীর লেগে নবীর লেগে যদি এতই দাম থাকে নবীর লেগে তো কান্দনের কথা তো আমরা কান্দি না কেন যুক্তিটা তো হালাই না না আমার দয়াল নবী রাগ দেয় আমার হায়াতটা 
আমার জিন্দিগিটা তোমাদের জন্য কল্যাণ কর আমার হায়াতটা তোমাদের জন্য উত্তম আমার মরণটা তোমাদের জন্য উত্তম বলে হুজুর এটা কোন ধরনের কথা বললেন নবীর নবীর হায়াত নবীর जिंदगी এটা উত্তম নবীর انتقالটা এটাও আবার কেন উত্তম জানার দরকার আছে না নাই আমার নবী যখন বললেন সাহাবীরা রে আমার হায়াত আমার जिंदगी তোমাদের জন্য মঙ্গল আমার মরণটাও তোমাদের জন্য মঙ্গল সাহাবীরা ডাক দিয়া কয় নবী গো আপনার হায়াত দাম আপনার जिंदगी দাম আমাদের জন্য মঙ্গল এটা বুঝতে পারলাম কারণ আপনার মাঝে আপনার মাধ্যমে ইসলাম পাইলাম কোরআন পাইলাম নামাজ পাইলাম রোজা পাইলাম হজ পাইলাম যাকাত পাইলাম সমস্ত কিছু পাইলাম এই জন্য আপনার আগমনটা আপনার হায়াত দাম আপনার जिंदगी দাম আমাদের জন্য মঙ্গল কর নবী গো কিন্তু আপনার انتقالটা আপনার মৃত্যুটা আমাদের জন্য কেন করলেন সুবহানাল্লাহ আমার দয়াল নবী দুইটা চোখের ফারে ছাইরা দিলেন আর বলতেছেন সাহাবীরা রে ও আমার সাহাবীরা আমি তো আরশ কুরসি লো কলম জান্নাতের পাগল আমি হইলা বাবার গুনাহগার উম্মতের পাগল সাহাবীরা রে আমার انتقالটা তোমাদের জন্য এই কারণে মঙ্গল আমার انتقالটা তোমাদের জন্য এই কারণে উত্তম হাত্তা তোরাদু আলাইয়া আমালাকুম ফামা রাইতুহু খাইরান ফাহমিতুল্লাহ লাকুম ওয়ামা রাইতুহু খাইরান ফাস্তাগফারতুল্লাহ লাকুম সুরে কল আমার নবী ডাক দিয়া কয় উম্মাহ আমার انتقالটা তোমাদের জন্য এই কারণে মঙ্গল আমেরিকা বলো আফগানিস্তান বলো ফিলিস্তিন বলো বাংলাদেশ ভারত যেই কোন রাষ্ট্রই বলো না কেন পৃথিবীর যেই প্রান্তেই তুমি থাকো না কেন মালাকুল মউত কে আজরাইল যখন হুকুম করব আজরাইল যাইয়া তোমার রুহটা কবজ করে নিয়ে যাইব কথা কর যে কি না উম্মত রে আজরাইল যখন তোমার রুহটা নিয়া যাইব ওই তোমার আমল নামাটা যখন তোমার কবরে দাফন করব তোমার আমল নামাটা মদিনাতুল মুনাওয়ারার মধ্যে রওজা মুবারকের মধ্যে আমি দয়াল নবীজির কাছে পাঠাইব সুবহানাল্লাহ উম্মত রে তোমার আমল নামা 50 বছর 60 বছর 100 বছরের হায়াতের মধ্যে কি কি করছো ভালো করছো না খারাপ করছো বাটপারি করছো না সিটারি করছো আমল করছো না বন্দামি করছো ওই সমস্ত আমল অনুপরিমাণ ওই আমলের আমল নামাটা আমি দয়াল নবীজির কাছে দিয়া দিব উম্মা আমল নামাটা দিতে দেরি আমি এই ভাবে হাতে নিয়া চোখের সামনে আনবো এবারে কিছু ব্যাকুলরা কয় আমার নবী বলে মইরা গেছে আমার নবী কি মরা নবী না जिंदा নবী জোরে কর বিশ্বাস আছে না নাই আর জোরে কর এ আমার বাইরা গভীর মনোযোগ এখানে এই কথাটা না বললে নয় যেহেতু এখানে বললাম আমল নামা নবীজির হাতে দেওয়া হয় তো এখন বাদাম মারা কব নবী মইরা গেছে নবী তো বইচ্ছা কইলে মাটির সাথে মিশে গেছে তো নবী তো মইরা গেছে নবীর দাফন করছে সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণ এত তারিখে এতটা বাজে ওমকে নামাইছে ওমকে তুলছে ওমকে শোয়াইছে ওমকে কবর করছে এরকম বিভিন্ন হাদিস কইলে কথা কম ঠিক কিনা তো জালালি সাহেব কইলো নবী নাকি আমল নামা হাতের মধ্যে নাই তো নবী মহিলা গেলে আমল নামা কেমনে হাতের মধ্যে লয় কি মরা মানুষ লরে নি কইন নে লুদুল তো না কথা কম ঠিক কিনা গবীর মানে তো আমার নবী কি ভাবে হাতের মধ্যে নিবেন এটা জানার দরকার আছে না নাই বাজানা 
গভীর ভাবে মনোযোগদের অন্তরের কান লাগান আমার দয়াল নবী জি শান কত মহান দেখেন এ আমার ভাইয়েরা আমার নবী কি জিন্দা না মরা আরো জোরে কন এ আমার ভাইয়েরা আমার দয়াল নবীজি যখন দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার পূর্বে অসুস্থ অবস্থায় গড়ের মধ্যে আমি সংক্ষেপে বলছি আজরাইল আসলেন রুহু নেওয়ার জন্য আল্লাহ পাঠাইলেন এ আজরাইল যাও এটা কমন কমন কথা আমি সংক্ষেপ করে বলছি আজরাইল যাও যাও আমার বন্ধুরে আগে সালাম দাও তারপরে আমার বন্ধুর অনুমতি নিয়ে আমার বন্ধুরে বলো আমার বাড়িতে আসতে যদি নবী যেন আসে আজরাইল গেলেন আমার দয়াল নবীজির হুজরা মুবারকের দরজার মধ্যে ধারাই কত ভয়ঙ্কর আজরাইল যার ফাউগুলা জমিনের মধ্যে মাতা হইল আসমানে একটা হাত মাগরিবে আর একটা হাত সিমাইল বড় বড় দিঘির মধ্যে কত ভয়ঙ্কর আজরাইল আল্লাহ আজরাইলের কথা স্মরণ করিয়েন মরণের কথা স্মরণ করিয়েন আমার আল্লাহরে ভয় করিয়েন আমার নবীরে মহাব্বত করিয়েন মরণ যন্ত্রণা আপনার লাঘব হইয়া যাইব কথা কন ঠিক কিনা হে আমার বাইরা গভীর মনে যোগ এবারে আজরাইল আসলেন হাতুনে জান্নাত মা ফাত মা দরজা খুললেন মা ফাত মা দরজা খুইলা দেখতেছেন এমন একটা ব্যক্তি দেখা যায় যার ফাউগুলা জমিনে মাথা হইল আসমানে আমার লোভী ডাক দিয়া কয় ফাত কে আসছে ঘরের দরজায় ফাতমা ডাক দিয়া কয় নবী গো এমন একটা মানুষ ঘরের দরজার মধ্যে আসছে এইরকম মানুষ আমি ফাত ভাই জীবনে কোনোদিন দেখছি না এমন মানুষ যার ফাও জমিনে মাথা হইল আসমান কয় কি বলে কয় আপনার কাছে আসতে চায় আমার দয়াল নবী মুসকি হাসি দিয়া কয় বাতে ভিতরে আসতে বলো আমি অনুমতি দিলাম বিস্তারিত এখানে বলার সময় নাই যাই হোক আমার দয়াল নবীজির নৌরানি রুহু মুবারক আজরাইল কব্জা করলেন এখানে অনেক ঘটনা আমি যেহেতু আমার আলোচনার উদ্দেশ্য এই দিকে নয় সংকেত করে বোঝার জন্য বলছি আমার দয়াল নবীদের রহু মুবারকটা আজরাইল হাতের মধ্যে নিলেন হাতের মধ্যে নিয়ে আল্লাহর আরশো আজিমের দিকে গেলেন আজরাইল প্রথম আসমান দ্বিতীয় দ্বিতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম এইভাবে সিদ্ধার্থ মন্তা আলমে নাবাবা আলমে কুদানি আলমে জঞ্জলা আলমে জিব্বা আলমে মালাকুত এইভাবে আশি হাজার আলম আজরাইল ঘুরতে 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 আজরাইল দুর্বল হইয়া গেছে আমার আল্লাহ ডাক দিয়া কয় আজরাইল তোমার দি ফেরেশানি ফেরেশানি দেখা যায় আজরাইল ডাক দিয়া কয় আল্লাহ কি কারণে ফেরেশানি আল্লাহ তুমি কি জানো না রে বাবু বাবু রে জীবনে কত মানুষের রুহ কব্জ করলাম কি এমন রুহ আনতে আবার পাঠাইলাম কই কি হইছে কই আল্লাহ তোমার বন্ধু রাখার মতো এইরকম উপযুক্ত একটা জায়গা আমি আজরাইল খোঁজে পাইলাম না আমার আল্লাহ আজরাইল দয়াল তোমার খেলা সমাজ কার 
তবে সাজায় জমা রে কি খেলা খেলা দয়াল রে জোরে বন্ধুরা আমার ভাইয়ের আমার গভীর মনোযোগ এই রুহুটা রাখার মতো জায়গা আমি আল্লাহ বলাইছি না আজরাইল রে আর পেরেশানি হওয়ার দরকার নাই আর চিন্তা করার দরকার নাই ও আজরাইল আমার বন্ধুর রুহুটা লইয়া তুমি ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে গেছ কয় আল্লাহ আমি শুধু ক্লান্ত না বাবুদ রে সাধারণ মানুষ বন্ধু এবারে আমার আল্লাহ কয় আজরাই যেহেতু কোন জায়গার মধ্যে আমার বন্ধুর রুহুটা রাখার মতো তুমি জায়গা পাও না সুতরাং যেই জায়গার থেকে রুহুটা আনছো এই রুহুটা আমার ওই জায়গার মধ্যে বিরায়া দা আল্লাহ এবারে আজরাইল ওই রুহুটা আমার নবীর দেহ মুবারকের মধ্যে আবার ফিরিয়ে দিলেন যার প্রমাণ অসংখ্য সাহাবে গ্রাম থেকে বিভিন্ন সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণ সময় সংক্ষিপ্ততার কারণে বলছি বাবা অনেক সাহাবে গ্রাম বলছেন যে রসুল পাক সাল্লা ইসলামের নুরানি দেহ মুবারকটা এই লাশ মুবারকটা যখন সোয়াই রাখলেন তখন নবীজির চেহারা মুবারক থেকে সাহাবে গ্রাম চাদর মুবারকটা সরাইয়া চেহারা মুবারকটা দেখতে গেল সাহাবিরা কান্দে নবী যে আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেলেন আমরা কি দিয়ে থাকব চলো কিছুক্ষণ পরে তো আমার নবীজিকে জাহিরি ভাবে দাফন করা হবে সুতরাং চলো নবীকে শেষবারের মতো একটু দেখে আসে সাহাবিরা যখন আমার নবীকে দেখতে গেলেন এইভাবে যখন চাদর মুবারকটা সরাইলেন দেখতেছে আমার দয়াল নবীজির ঠুট মুবারক লড়তেছে এবং দাড়ি মুবারক লড়তেছে সাহাবিরা ডাক দিয়া কয় ও জগতের মানুষ যখন দেখতে পাইলাম নবীর ঠুট গুলা লড়তেছে দাড়ি মুবারক গুলা লড়তেছে তখন আমরা চিন্তা করলাম আমার দয়াল নবী মনে হয় কি বলতেছে সাহাবিরা কয় এইভাবে কানটা দয়াল নবীজির নুরানি ঠুট মুবারকের কাছে নিলাম জগতের মানুষ এবারে কন আমার নবী জিন্দা না মরা আরো জোরে আরে বাবা শুধু তাই নয় নামাজ আমরা করে নি নামাজের মধ্যে আমার 
কথা বলেন ঠিক কিনা তোমারে <laughs> আর কথা বুঝ না তোমারা এ আর বাবারা বন্ধুরা আর সময় তোমার শেষ হয়ে গিয়ে গই এখন আর সিটি আগে গো আপনি দঙ্গ করিব এখন রাতে যাই যদি ঢাকা খালি আপনি মাহফিল দিব গুরু আলহামদুলিল্লাহ হও না কথা বুঝো না বাজি মানে এখন মাহফিল শেষ করে রাত্রি রাত্রি আমাকে ঢাকা যেতে হবে সকাল সাড়ে সাতটার গাড়িতে বগুড়া মহাস্থান কর মাহফিল আলহামদুলিল্লাহ কর কিন্তু দূরে না কাছে কথা কয় না এই জন্য যাইতে তো অনেক সময় লাগবে এই জন্য আমি আর কষ্ট দিতে চাই না যে হুজুর চলে আসতে হুজুরের বাসার একটা কথা বলে দেবে আদু দেবে কথা বলেন ঠিক কিনা মাসাল্লাহ হুজুর আসছে মিয়া গলা একটা আন্দাজে দিব দেখবেন কলজাটা সিরা দেবে কথা কান ঠিক কিনা কলজা সিলে এটা বেহুশ হবে মানে বেহুদি এটা জজবাই প্রেমের হালত হয়ে যাবে আল্লাহ আকবার বল তাহলে আমরা হুজুরকে এমন প্রেম দিব এমন ভালোবাসা দিব এমন মোহব্বত দেখাবো সামনের বার যেন হুজুরের হাদিয়া না দিলে হুজুর হাদিয়া সারা না হুজুর আমরা আবার মাইন্ড করি না ধরো মি আমরা নন্দী ফারার মানুষ যদিও আমাদের থানার নাম ব্রাহ্মণ আমরা কি আর ব্রাহ্মণের মতো বাদে মানে আমরা তো বদ্র আছি কথা কর ঠিক কিনা আমরা কি আর হুজুরের হাদিয়া সারা রাখবো কথা কর ঠিক কিনা হয়তো বেশি দিতে চাই নল হতে বল কথা কর ঠিক কিনা এমন প্রেম দিবেন যেন সামনে বার দাওয়াত দিবার আগে হুজুর আসবে কথা কর ঠিক কিনা আল্লাহ আমার ভাইয়েরা গভীর মনোযোগ যে কথা বলতেছিলাম ছেড়ে দিলাম এ আমার ভাইয়েরা কোরআন হাদিস এজমা কেয়াস কুসুল বারাগাত মানতিক লুহুদ আওতা ঢেকমত যত রকমের এলেম আছে রে কোনো এলেম দিয়া কেউ প্রমাণ করতে পারবে না মরা মানুষের জন্য সালাম যায়েস আর যখন কবরের মধ্যে রাখে তখন সালাম দেয়নি তাহলে কবরের ফাঁস দিয়া যখন যান তখন কি বলেন মানে সালাম দেন কি দেন কেন কারা না মরে গেছে মরারে কেন সালাম দিলেন বাজানো ওই কবরের ফাঁস দিয়া যখন আপনি যান 
এখানে একটা হাকিকতের কথা বলি মানুষের মুহূর্তটা কয়টা একটা রুহু আজরা নিয়ে যাবে কবরে দেওয়ার পরে মুহূর্তটা আবার ফিরিয়ে দেবে সুবহানাল্লাহ ওই কবরস্থানের পাশ দিয়ে যখন যাও আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কবর কইয়া সালাম দিয়া প্রমাণ করতেছেন ওই কবরের মধ্যে যারা আছে তারা জীবিত ওই জীবিত অবস্থায় কেউ আরামে আছে আর কেউ বেরামে যেমন কর্ম তেমন কথা কোন ঠিক কিনা তাইলে সাধারণ মানুষ মরে না কুরআন হাদিস দিয়ে কেউ প্রমাণ করতে পারবে না মানুষ মরে কোন মানুষ মরে আল্লাহ আকবার বলেন কেন মরে না এর প্রশ্ন রেখে গেলাম আমার ভাইয়েরা এবারে আসেন যেখানে সাধারণ মানুষ কবরে জীবিত তাদেরকে সালাম দিচ্ছেন এবারে আমার নবী জীবিত না মৃত এ আমার ভাইয়েরা মরার জন্য যেহেতু সালাম নাই ওহাবি বলেন তাবলিক বলেন জামাত বলেন লম্বা বলেন বাড়ি বলেন দলা বলেন বর্ষা বলেন যত রকমের নামাজি আছে যেতে কয়ে নবী বহিরা গেছে যেই বাজাই বা কয়ে নবী বহিরা গেছে এই বাজাই মাও কিন্তু নামাজের মধ্যে আসসালামু আলাইকা আইহান शरीफर मध्य थकबो पृथ्वी जे प्रांत तुम थको ना क्यों तुम्हारे पर पृथिवीना दरबारे दरबार निर्देश रहमत पे आनंद करार कथा कुरान आज कुरान निर्देश अनुजाई आनंद कर रहमत इंतकाल कारण सुख दिवस करते आदेश आल्ला आनंद कर दलिल आज आनंद करी कथा ठीक सूतरा आज के आलोचनार द्वारा प्रमाण हो गल मीनाबी जुगे जुगे छो एम पर्त थे गोटा आलम रहमत किचु आनंद आज व्यक्तिगत किचु आनंद आज पारिवारिक किचु आनंद आज सामाजिक किचु आनंद आज राष्ट्रीय कथा बोलें ठीक क्या स्वाधीनता दिवस एक राष्ट्र जो व्यक्तिगत जीवन अपना व्यक्तिगत आनंद 
তো আশি হাজার আলম আঠারো হাজার মাখলুকাতের জন্য আমার নবী রহমত যেহেতু আমার নবী রহমত সেহেতু যারা এই রহমত পাইছে তারাই এই রহমত নিয়ে আনন্দ উদযাপন করছে তাহলে মিলাদুল নবী আল্লাহ করেছেন সুন্নতে লাহি নবীরা করেছেন সুন্নতে क्षमार दृष्टि देखें ईद शुद्ध ईद मिलने ईद आमार ईद आराफार दिवस ईद अपन ईद उल फितर ईद उल आजहा कथा ठीक क्या सुस्थाई वरहमतुल्ला वरकू